el concepto de soberanía alimentaria este, es el derecho, digamos, de los pueblos a decidir cómo producen, comercializan y consumen sus productos alimenticios, ¿no? Y eh, a que la población disponga tanto de métodos como de productos que sean saludables, ¿no? que no hagan daño, que sean inocos, que sean nutritivos y que sean ecológicamente sustentables. ¿no? Eso es de manera muy general la idea de la soberanía alimentaria. Entonces, eh, creo que lo que estamos viendo, lo que estamos asistiendo son a, a dos aspectos. Por un lado, la, eh, la serie de medidas coyunturales ante el problema mundial de la inflación, ¿no? que es, es, es un poco eh, esta serie de medidas eh, de momento que se están presentando, y lo que sería o, o lo que correspondería también a una política de más alcance, de mayor, mayor plazo, ¿no? que, que eh, al menos este gobierno ha, ha intentado empezar a echar a andar. Y hacer, digamos, la, el balance de las dos cosas eh, son, son, es, es importante, pero creo que son como cosas diferentes. Obviamente están relacionadas, pero son diferentes. A mí me parece que entendiendo, digamos, el, el momento, la coyuntura, ¿no?, para enfrentar esta situación de la eh, escalada inflacionaria a nivel mundial, eh, no, digamos, no lo veo mal, yo por supuesto no soy experta en estos temas, pero me parece que eh, de algún modo sí se está eh, buscando la manera de eh, atajar el tema que en el caso de México es más grave, es decir, la, infla la inflación en términos de eh, la los productos alimenticios.